清朝嘅宫廷斗争一向都系相当受欢迎嘅电视剧主题，而剧中人嘅法式装扮就更加系观众嘅焦点所在。到底清朝妇女嘅真实装扮系点？满族同汉族有咩分别？不如就等我哋一齐睇下约翰汤姆逊眼中的中国晚清碎影啦。喺约翰汤姆逊嘅镜头之下，我哋发现好多清末妇女嘅倩影，佢哋嘅法式装扮唔单止引起汤姆逊呢个十九世纪苏格兰人嘅注意，相信亦会令我哋呢啲现代人惊艳。有啲人话呢个发型好似旧式电话听筒，其实呢个发型叫做两把头，系满族妇女嘅典型发式。今日有唔少卖头饰嘅专门店，十九世纪喺北京想买头饰就有专人上门，可以喺屋企门口慢慢揀。头饰都装喺盒里面，整齐排列，相当吸引。睇嚟百几年前嘅小商贩已经好识得包装自己嘅产品。庭院里面三个女仔睇嚟都花咗唔少心思喺发饰装扮上面。最左边背向镜头嘅妇女，就更加让我哋睇到两把头呢种发型点样将长发盘上去个环毡度。最右边坐喺度嘅女仔，从佢嘅发型同佢相隔嚟睇，应该系汉族。古人认为女性嘅脚越细越靓，更加有三寸金莲嘅讲法，所以好多家境富裕嘅汉族女性都会扎脚。唐武顺喺一个思想开明嘅中国人帮助之下，影低咗呢张珍贵嘅相片。扎脚嘅妇女物质生活可能相当丰富，但系就行动不便。相比较之下，拥有一双天足嘅劳动妇女系咪更加幸福？喺福建茶园里面工作嘅女性睇上嚟都好壮健，头上嘅装饰亦都好华丽精致。由福建南下嚟到广东，不如就先睇下香港啦。九龙系喺一八六零年交俾英国管治嘅，呢家人就住喺当时依然相当落后嘅九龙。从佢哋台面嘅饭菜睇嚟，佢哋应该相当清贫。女主人只系用头巾包住自己啲头发，发型衣着都好简朴，但佢身上依然有少量嘅首饰。台下面个三只猫仔就为呢张相平添咗不少生气。既然喺广东，当然要睇下爹哋妈咪成长嘅地方汕头啦。呢位汕头妇女嘅发髻相当特别，由北至南，当时中国妇女嘅发色可以话系千变万化。呢位广东妇女正为主人出外买嘢，佢嘅发饰装扮整齐简朴。佢左手攞住一个七盒，右手攞住一把大葵扇。咁大把扇除咗泼凉，仲可以爱嚟遮太阳、哦。讲起遮太阳，呢、这个妇女手中嗰把遮阳扇嘅遮柄真系好长啊！而佢嘅发髻睇上嚟仲大过自己个头。据讲要梳呢款发型，除咗自己啲头发之外，仲需要加添假发先梳得成嘅。不过瞓觉嗰阵就肯定会好唔舒服啦。汤姆逊虽然话喺大街度影呢张相，但系就好似喺影楼度影出嚟嘅作品咁。汤姆逊对于呢张相有以下嘅说明：呢位妇人嘅仔同埋孙已经撑起咗成头家，但佢依然好勤力做家务。佢一生巧手，好叻做心子，有人病咗佢就会悉心照顾，系好好嘅护士。虽然佢啲头发已经变得灰白同埋稀薄，但佢每日依然好俾心机咁样梳理自己嘅发髻。我都好希望自己年纪大咗，可以好似呢位女士咁有优雅嘅外表。美丽嘅心肠。